ओके गाइज दिस इज अखिलेश पांडे विथ अनदर वीडियो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास टेन पोएट्री फायर एंड आइस रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में मैं आपको इस पोयम को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ आज और इसके पोइट्रिक डिवाइसेस के भी बारे में हम बताएंगे यह एक सिंबॉलिक पोयम है कि आप मान के चले कि यह एक प्रतीकात्मक पोयम है एक प्रतीक देता है एक इशारा कर रहा है किसी तरफ हम लोगों को उधर सोचने के लिए और खुद उसमें जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी डस्ट ऑफ स्नो में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जाना कि वो रियलिटी पर पोयम लिखते हैं तो ये पोयम भी कहीं ना कहीं उन को और खुद अपना ये अपना खुद का भी आइडियोलॉजी उसमें डालते हैं तो इन्होंने भी इस पोयम में भी कुछ ऐसा ही किया फायर जो है यहाँ पे मेटाफर मेटाफर यूज हुआ है फायर और आइस का इन्हें मतलब कि ये फायर को जो बताया गया है इसको आप पैसन यानी कि इच्छा प्रबल इच्छा और डिज़ायर अंदर मतलब कि हर इंसान आजकल उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है लोग कहते हैं माई बर्निंग डिज़ायर इज टू बी अ क्रिकेटर तो जो डिज़ायर है जो पैसन है जो कुछ कर गुजरने की आपके अंदर करेज है क्षमता है या चाहत है उसको इन्होंने फायर कहा और आइस जो है इन्होंने कहा हेटर्ड यानी कि घृणा जैसे कि पत्थर दिल हो जाना पत्थर दिल कहाँ हो गए कौन हो गया तो यह आप द्रौपदी चिरहरण आपने महाभारत चल रहा है सीरियल देखा होगा उस समय पूरा मतलब कोर्ट बिकेम स्टोन एट दैट मोमेंट मीन्स कि वो लोग आइस हो चुके थे वो लोग हेटर्ड घृणा मतलब कि पत्थर दिल हो चुके थे तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं और ये पोयम जो है यहाँ पे फायर का मतलब यही हो गया जो डिज़ायर और पैसन और आइस का मतलब हो गया हेटर्ड यानी कि पत्थर दिल और सिंबॉलिक पोएम मतलब प्रतीकात्मक पोएम ये है अब इस पोएम में आपको हम बताएं तो पोएट ये सोच रहा है ये कह रहा है इस पोएम के माध्यम से कि यही दो कारण होंगे अगर दुनिया पृथ्वी पे जीवन खत्म होगा अगर पृथ्वी का अंत होगा एज यू नो वेरी वेल दैट जात से ही ध्रुवो मृता है कि श्रीमद भगवत गीता में है कि हर जन्म लेने वाली चीज की मृत्यु निश्चित है तो आप लोगों को भी ये पता है कि पृथ्वी का भी जन्म हुआ है तो इसकी भी मृत्यु निश्चित तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि फायर एंड आइस ये दो कारण हो सकते हैं पृथ्वी के अंत होने का इससे अगर हम आपको ह्यूमेनिटी के दृष्टिकोण से सोच के दिखाएं मनुष्य के हिसाब से तो अगर हम ह्यूमन इमोशंस के हिसाब से देखें तो भी ये पोएट ही कहता है कि हम लोग के अंदर जो बर्निंग डिज़ायर है जो हमारे अंदर आग है फायर है वो भी जला के रख देगा पृथ्वी को जैसे कैसे हम विभिन्न प्रकार के कम जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो सेटेलाइट्स बना रहे हैं कभी हम लोग डेवलपमेंट पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कितना ध्यान दे रहे हैं अब इधर कोरोना आया तो पृथ्वी का सुंदर सा रूप देखने को मिला नहीं तो हमारी टेक्नोलॉजीज के वजह से हमारे फैक्ट्री से निकलने वाले जो हैं हम जो पॉल्यूटेड एयर है या वाटर है ये हमारे रिवर्स को एयर में कितना पॉल्यूशन डाल रहा है ये हमारी डिज़ायर ही है पैसन ही है लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का डेवलप करने का और इससे भी एक दिन जो है अंत हो जाना है पृथ्वी का और दूसरी तरफ आइस हेटर्ड ये भी आप मान के चले एक से, दूसरे से मतलब कि हेट करना इससे भी कहीं ना कहीं युद्ध हो सकता है पृथ्वी का अंत हो सकता है मतलब कि वो हमसे आगे क्यों गए वो हमसे पीछे क्यों गए जैसे कि आप मान के चले कि सेकंड वर्ल्ड वार में अगर हम बात करें हम एसएसटी भी आप जानते हैं कि हम पढ़ा ही रहे तो सेकंड वर्ल्ड वार में जो हिटलर था वो चलता उसका अंत अगर हिटलर को एक हम अपने आप में दुनिया मान लें तो उसका अंत अगर होता ना होता अगर वो जर्मन यू एस एस आर पर वो आक्रमण ना करता आक्रमण क्यों किया है वो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उसने आक्रमण किया तो ये कहीं ना कहीं जो हेटर्ड होता है हेट होता है ये भी दुनिया के अंत का तरीका है अंत का अंत होने का एक जो है ए, रास्ता है अब मैं थोड़ा पोएम की तरफ लेकर आपको चल रहा हूँ फर्स्ट पर स्टैंड आप देखिए सम से दर्ड विल एंड इन फायर सम से इन आई फ्रॉम वट वी हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दो फेवर फायर अब इसमें पोएट कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दुनिया है वो एंड होगा आग से फायर से यहाँ पे फायर को दो रूपों में ले लेते हैं अगर हम सिंबॉलिज्म यूज करें तो एक फायर मतलब प्रत्यक्ष फायर यानी कि डायरेक्ट फायर साइंटिफिक जो फायर होता है अग्नि और दूसरा पैसन या 
हम लोगों का डिजायर तो वो कह रहे हैं पोएट पहले स्टेंजा में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी फायर से और कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी लेकिन जो मैं कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि वो डिजायर ही है यानी कि डिजायर मीन्स यहाँ पे फायर से आप ले लीजिए वो डिजायर है जो मैंने सोचा कि वही एक कारण बनेगा जो दुनिया खत्म होगी यानी कि हमारे हिसाब से डिजायर या फायर जिसे कहते हैं वही हम उसी की तरफ रहेंगे दुनिया के खत्म होने का कारण यही हमारी डिजायर होगी अच्छा अब इसमें आप एक बात और मान लीजिए डिजायर में दु... और दूसरा हम स्टेंजा ले चलते हैं तो अभी आपको वो बात बताते हैं सेकेंड स्टेंजा देख लीजिए बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस पेरिस मीन्स होता है डाई बट इफ इट हैड टू डाई ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट और यू टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस सफिस मीन्स बी सफिशियंट इनफ यानी कि सेकेंड स्टेंजा में कहा जा रहा है लेकिन अगर दुनिया को दो बार में खत्म होना हो दुनिया का अंत दो बार में होना हो तो मैं ये सोचता हूँ और ये मैं जानता हूँ कि हेट भी पर्याप्त है दुनिया में हेटर्ड यानी कि आइस भी यहाँ पे दुनिया में पर्याप्त है मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये पत्थर दिल जो लोगों का है या हेटर्ड जो लोग हैं वो भी दुनिया के डिस्ट्रक्शन को करने में वो कम नहीं है वो भी अपने आप में इनफ हैं और वो भी एक बड़ा कारण बन सकती है दुनिया के ये एक सफिशियंट पर्याप्त कारण हो सकते हैं दुनिया के अंत का इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ केकड़े की एक कहानी है केकड़ा क्या करता है कि एक नाव में इस पोएम को आप इस कहानी से अच्छे से समझेंगे एक नाव में एक कई जगह के केकड़े रखे हुए थे तो वहाँ पे कई जगह के केकड़े पकड़ने वाले लोग थे तो कई देशों के केकड़े थे तो वहाँ से सब लोगों ने अपने केकड़े पकड़े सब पकड़ने वालों ने और उसे बॉक्स में रख के ऊपर से उसका लेट ढक्कन बंद कर दिया भारतीय केकड़े वालों ने क्या किया कि उसका ढक्कन खोल के रखा और फिर भी वो केकड़े जो है बाहर नहीं आ रहे थे दूसरे देश वालों ने पूछा अदर कंट्रीज ने भारतीयों से कि आपके केकड़े बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने हंस के कहा ये भारतीय हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं आप अच्छे से ये भारतीय परंपरा है कि अगर कोई आगे बढ़ेगा या हम ऐसे समझ लें ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसको पकड़ के पीछे खींचना है तो ये केकड़े भी वैसे ही कर रहे हैं कोई आगे उससे निकल बाहर जाने का कोशिश कर रहा है तो फिर दूसरा जो है पकड़ के उसके पैर को नीचे खींच लेते हैं इसलिए मैं श्योर हूँ कि ऐसे केकड़े बाहर नहीं आ सकते तो ये वही हेटर्ड है वही आइस है अच्छा अब इसके हम पोइट्रिक डिवाइसेस के बारे में लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बात करना चाहेंगे तो लिटरेरी डिवाइसेस में जो है इंजैपमेंट है इंजैपमेंट आप लास्ट थ्री लाइन में देख लीजिए आप पिछले भी पोएम में देखे होंगे इंजैपमेंट मैं जो पोएम बना रहा हूँ इसका एक मैं प्ले बना दूंगा पोएट पोइट्री क्लास टेन तो उसी में सब इकट्ठा हो जाएगा इंजैपमेंट कैसे है कि जब कॉन्टिन्यूसली चले तो ए, बिना किसी पंक्चुएसन के पूरी कहानी लास्ट लाइन तो तो लास्ट थ्री लास्ट स्टेंजा की लास्ट थ्री लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड उट सफिस ये आपका जो है यहाँ एंजॉयमेंट है और पहले स्टेंजा के लास्ट सेकंड लाइन यानी कि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फायर फायर हु फेवर फायर तो यहाँ पर भी इंजॉयमेंट है दूसरा पर्सानिफिकेशन पर्सानिफिकेशन मीन्स कोई मृत कोई निर्जीव चीज जो है नॉन बायो जो हो उसको हम ऐसे संबोधन करें उसको हम ऐसे प्रस्तुत करें जैसे वो उसमें जान हो तो फायर और आइस को हम लोगों ने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे वो कर्ण और अर्जुन हो जो दुनिया को जो मतलब कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो कोई महा मतलब महाशक्ति हो कोई शक्तिशाली हो यानी कि इन्हें इंसान की तरह पर्सन की तरह इन्होंने फायर और आइस को रखा अच्छा उसके बाद में एलिट्रेशन भी इसमें है जैसे लिटरेशन में सोता सेम लेट कॉन्सोनेंट बार बार आए तो आप पहले ही लाइन में देखिए सम से सम का यस और से का यस तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया फिर इसमें एक नया है जो है अनाफोरा अनाफोरा में ही सोता है रिपीटेड एक्शन यूज्ड मोर देन वन आर टू 
जैस रिपीटेड एक्सप्रेशन मान के चले जो यूज हो एक से कई बार जैसे इसमें पहली लाइन में आप देखें तो सम से लिखा हुआ है फिर दूसरी लाइन में लिखा है सम से तो रिपीटेड एक्सप्रेशन दो बार यूज हुआ यहाँ पे अनाफोरा हो गया तो ये पोयम था इसका मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपको और इसमें आप अगर कोई आंसर भी पूछा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो दुनिया कैसे अंत होगा तो आप यहाँ पे दो दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं एक जैसे मान लीजिए फायर है तो फायर की तरफ आप जाना चाहते हैं तो इसके दो तरह के आंसर हो सकते हैं एक आंसर तो हो सकता है डायरेक्ट फायर जैसे बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में हुआ आपको भी पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है धीरे धीरे वो जोन लेयर खत्म होगा पृथ्वी और ये डेफिनेटली साइंटिफिक रीजन भी फायर ही होगा आइस खत्म हो जाएगी और फायर ही होगा तो हम भी अगर अपने मन से सोचें तो साइंटिफिक रीजन क्योंकि पृथ्वी पर धीरे धीरे टेम्परेचर हाई हो रहा है पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये फायर से ही दुनिया खत्म होगी और दूसरा जो जैसे अगर बाहर से भी कोई आपका स्ट्राइड आ रहा है तो भी आग ही लगना है और तो ये इसका साइंटिफिक रीजन हो गया और जो आपने इमोशनल ह्यूमन इमोशन देखा वो तो देखा ही कि बर्निंग डिजायर और पैसन और आइस को भी दो तरह से एक डायरेक्ट साइंटिफिक रीजन भी कह रहा है कि आइस पिघलेगी तो पृथ्वी पर पानी बढ़ेगा वाटर लेयर बढ़ने की वजह से जो है वो आपका पृथ्वी खत्म हो सकती है या जीवन इस पर खत्म हो सकता है तो ये साइंटिफिक हो गया और आइस को अगर हम लिटरेरी लें यहाँ पे तो आप मान के चले कि ये आपका हेटर्ड से भी हो सकता है कि हेटर्ड वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है तो आपके पास चार यू हैव फोर वेज टू राइट द आंसर डिस्क्राइब द आंसर ऑफ दिस पोएम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी